இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரியாணி எப்படி பண்ண போகிறோன்ட்டு பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி நான் ஸ்டிக் பேனில் தான் நம்ம பிரியாணி பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் ஸ்டிக் பேனில் பிரியாணி தம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கோங்க பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் கடல் பாசி மிளகு சோம்பு பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு நாலு நாள் தான் எடுத்துக்கேன் மிளகு மட்டும் ஒரு ஏழு டூ எட்டு எடுத்துக்கேன் பட்டை ஒன்று பிரிஞ்சி இலை ஒன்று எலுமிச்சை வந்து ஹாஃப் லெமன் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கும் ஹாஃப் வந்து பிரியாணி மசாலாக்கும் எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம அரை கிலோ இறால் பிரியாணி செய்கிறதுனால நாலு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் தக்காளி எந்த அளவோ அதே அளவுக்கு நான் வெங்காயமும் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து வதக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் வந்து நம்ம மசாலாவுக்கு நம்ம வதக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அடுத்து நம்ம தயிர் ஆட் பண்ண போகிறோம் தயிர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் இறால் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம பிரியாணி மசாலாவுக்கு வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தயிர் வந்து போட போகிறோம் ஸோ அதனால் தயிர் கெட்டி தயிர் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது இது இஞ்சி பூண்டு விழுதுக்கான மசாலா பூண்டு நான் நிறைய எடுத்திருக்கேன் பதினஞ்சு பல்லுக்கு மேலே எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் வதக்குற அளவுக்கு இந்த இது மாதிரி இந்த துண்டு ரெண்டு துண்டு போதும் நிறைய இஞ்சி தேவையில்லை இது காஷ்மீரி மிளகா காரம் இருக்காது கலர் கொடுக்கும் அதனால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதோடு கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா ரொம்ப நிறைய டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம இறால் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கான மேரினேஷன் பார்த்துடலாம் இறால் நான் உப்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உள்ளே ஒரு குடல் மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு நல்லா சுத்தமாக வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம உப்பு ஆட் பண்ண போகிறோம் உப்பு வந்து நான் ஒன் ஒன்றை ஒன்றேகால் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு உப்பு தேவை எவ்வளவோ அவ்வளோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து வெறும் மிளகாத்தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் இல்லைனா காஷ்மீரி கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் இது காரமாக இருக்கும் அதனால் இது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் காரம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்றவங்க இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்பூன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது பெப்பர் பவுடர் அதாவது மிளகுத்தூள் இது வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது நான் வந்து கரம் மசாலா ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து சோள மாவு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் சோள மாவு எதுக்கு போகிறோன்னா மசாலா வந்து ஒட்டாமல் வரும் அந்த பேனில் ஒட்டாமல் வரும் அதனால் நிறைய பேர் முட்டை ஆட் பண்ணுவாங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னாலே பட் நான் அதை ஆட் பண்ண போகிறதில்லை அதுக்கு பதில் நான் கடலை மாவு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் எதுக்குன்னா கடலை மாவு வந்து கிறிஸ்மஸ் தெரி வந்து நிறைய கொடுக்கும் அதனால் நான் அதை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் முட்டை வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா முட்டை ஸ்மெல் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் அது இல்லாது அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் கடலை மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் கலருக்காக சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் நான் வந்து சிக்கனில் சாரி ப்ரான் பிரியாணிக்கு வந்து நான் வந்து கலர் பவுடர் யூஸ் பண்ணலை ஸோ அதனால் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் லெமன் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுருக்கேன் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவை வந்து நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறதில்ல ஏன்னா நம்ம எந்த எண்ணெயில் நம்ம இதை சிக்ஸ்டி ஃபைவை போட்டு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறோமோ அதே எண்ணெயில் தான் நம்ம பிரியாணிக்கான வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதக்க போகிறோம் ஏன்னா அதில் வதக் அந்த பிடிச்ச எண்ணெயில் வதக்குற டேஸ்ட் வந்து பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு தனி ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் அரிசியை வந்து முப்பது நிமிஷம் முன்னாடியே ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க அதே டைம்லேயே ப்ரான் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா பிரியாணிக்கு நீங்கள் வதக்கி இதை முதல்ல பொறிச்சுட்டு வதக்கி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தான் மேரினேட் பண்ணுறோன்ற எந்த அவசியமோ இல்லை நீங்கள் முப்பது முப்பது நிமிஷத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு தட்டு மட்டும் மூடி முப்பது நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் அதை ஊற வச்சு வச்சுட்டா நம்மளுக்கு வேலை இது ஊற வச்சு வைக்கும் போது நம்ம வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் ஒரு சைடு நம்ம அரிஞ்சிகிட்டே இருப்போம் ஸோ அதுக்கு மேரினேஷனுக்கு நம்ம அரிசி ஊறுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு இப்போது இந்த இறால நான் போட்டிருக்கேன் இப்போது கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் விட்டுருக்கோம் நம்ம ஏன்னா இதே எண்ணெயில் தான் நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி வதக்க போகிறோம் அதனால தான் இப்போது நான் இறா எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் நல்லா கிறிஸ்பாக ஆகிடுச்சு இப்போது அதே எண்ணெயில் நமக்கு
நம்ம வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வந்த உடனே வந்து நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது நல்லா வதக்கிக்கலாம் நான்ஸ்டிக் பேனில் பிரியாணி பண்ணுறோம் நல்லா வருமா அப்படின்னா நீங்கள் டவுட் படவே வேணாம் ஏன்னா வந்து நார்மலாக இதில் தான் எப்பவுமே பிரியாணி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான்ஸ்டிக்கில் நல்லா பிரியாணி வரும் இப்போ எண்ணெய் பத்தலைன்றதுக்காக நான் ஒரு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கேன் ஸோ இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் உப்பு போட்டு வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது நல்லா வதங்கின பிறகு தான் நம்ம தக்காளி இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெய் ஒரு ரெண்டு டூ மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஊற்றுறேன் ஏன்னா அது ஒரு பிரியாணிக்கு நெய் ஊற்றுனா அது தனி ஃப்ளேவர் தான் ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் எப்பவுமே வெங்காயத்துக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போடுறதை விட தக்காளி போடுறதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறது தான் நல்லது ஏன்னா வெங்காயத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு போடும்போது அடி பிடிக்கிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது கலரை விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்போ தக்காளி போட்டோடனே தக்காளியில் வந்து நார்மலாக தண்ணி வந்து வடியும் ஸோ நம்ம அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது போடும்போது கீழே வந்து ஒட்டாமல் வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு போதும் இந்த கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினாலே போதும் பிரியாணிக்கு ஏன்னா நம்ம கிரேவி தான் வேணும் நம்மளுக்கு மெயினாக பிரியாணிக்கு ஸோ அதனால் இந்த கிரேவிக்கு இப்போ நம்ம வந்து தக்காளி அதே அளவு நாலு தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா வேகணும் இல்லைனா அங்கங்கே பிரியாணி தக்காளி தக்காளியாக தெரியும் ஸோ அது நல்லா இருக்காது ஸோ லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி இதை நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு எண்ணெயும் நல்லா சைடில் வடிஞ்சு வந்துடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைக்கணும் குறை குறைனு அரைக்காதீங்க ஸோ இப்போ நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் போட்டுட்டேன் ஸோ அந்த வீடியோ இதில் லிங்க் பண்ணல சாரி ஸோ வந்து இதில் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கேன் இதை நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதக்கியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து கொஞ்சமாக லைட்டாக வெளியே வருது இப்போ தான் இஞ்சி பூண்டு விழுந்து கொஞ்சமாக போட்டால் டேஸ்ட் இருக்காது கொஞ்சம் நீங்கள் நான் சொன்ன அளவுக்கு போட்டிங்கன்னா பிரியாணிக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் வெளியே வடிஞ்சு எல்லாமே இந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போயிட்டு எல்லாமே சூப்பராக வெந்திருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம இப்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா எல்லாமே நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ளேம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து நான் கரம் மசாலா யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நான் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன் அதை வெறும் மிளகாத்தூள் ஏன்னா காரம் நான் ரெண்டு தான் போட்டு வதக்கியிருக்கேன் ரெண்டு தான் போட்டு அரைச்சிருக்கிறதுனால காரம் பத்தராது அதனால் நான் வந்து இப்போது ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் வந்து நான் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மசாலாக்காக தேவையான உப்பு நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு கொதித்த உடனே உப்பு செக் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம பிரியாணிக்கு நம்ம அரிசி போடும்போது அரிசிக்கும் அந்த மசாலாக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் உப்பு இப்போது நான் ஆல்ரெடி நான் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தயிர் வந்து இதுக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் தயிர் போடும்போது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ கெட்டி தயிர் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஸோ மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நான் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு இது நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போவே நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்குது பிரியாணி ரெடி ஆக ரெடி ஆகிறதுக்கான ஒரு சிம்டம்ஸ் காட்டிகிட்டே இருக்குது அவ்வளோ வாசனையாக இருக்குது இது நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டோம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணுங்க இந்த மசாலாலாம் போட்டுருக்கனால அடி பிடிக்க சான்சஸ் இருக்குது பாருங்கள் நல்ல மசாலா திரண்டு வந்திருக்கு இதுலேருந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் வரும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு நான் ஏற்கனவே எறா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த இறாவை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஏற்கனவே மசாலா இருந்துச்சு இல்லையா அது இருந்துச்சு அதனால் அந்த இந்த இறாவை போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போது இந்த இறாவை வந்து நம்ம பிரியாணிக்கு அந்த மசாலா கிரேவிக்கு நம்ம போகிறோம் இந்த ஹாஃப் கேஜி வந்து நான் இறா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹாஃப் கேஜி சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் நான் எலுமிச்சை அளவு நான் பாதி பாதி இதுக்கு பாதி அதுக்கு பாதின்னு சொன்னதுக்கான காரணம் இப்போ பெரிய சைஸ் ஏறாதனால் 
உங்களுக்கு அரை கிலோ பீட் அரை கிலோ மாதிரி தெரியாது பட் அரை கிலோ பீட் நின்றுச்சு இது இனி வேணால் நீங்கள் ரெண்டாக அதை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இதோட மீடியம் சைஸ் ப்ரானும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எந்த சைஸ் டைப் ஆஃப் ப்ரானாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் வந்து அதே தான் கொடுக்கும் இப்போது நான் வந்து மூணு அழகு அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதே டம்ளரில் நான் வந்து மூன்று அழகு மூன்று அழகு தண்ணி ஊற்றி இப்போது நல்லா கலக்க போகிறேன் இப்போது நீங்கள் வந்து சீரக சம்பா அரிசி யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு ஒன்றரை டீ ஒன்றரை இல்லை ஒரு டம்ளர் தண்ணி வந்து எக்ஸ்ட்ரா விடணும் அப்போ தான் அது வேகும் ஏன்னா சீரக சம்பா சீக்கிரமாக வேகாது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இப்போ நான் மூணு அழகு அரிசி எடுத்ததுனால மூன்று அழகு தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ரைஸ் நல்லா ஊறிடுச்சு தண்ணியை வடிச்சிட்டேன் கிரேவியும் நல்லா குதிச்சிச்சு ஹை ஃப்ளேமில் தான் குதிச்சிட்ருக்கு கிரேவி நல்ல வாசனையாக இருக்குது இந்த டைம் தான் நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணி பார்க்கணும் கொஞ்சம் கரிப்பாக இருந்துச்சுன்னா உப்பு கரெக்டாக இருக்குது நீங்கள் ரைஸ்லாம் போட்டு அதை வெந்து வரும்போது பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த கிரேவியில் உப்பு உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குன்னா உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த அரிசியெலாம் போட்டுட்டு லைட்டாக வந்து கலரி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கலரக்கூடாது இதுக்கப்புறம் நம்ம தம் வைக்க போகிறோம் தோசைக்கல் வச்சு தம் வைக்க போகிறோம் அது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் ரைஸ் போட்டாச்சு லேசாக அதை கலரி விட்டுக்கலாம் ஸோ மூணு அழகு அரிசி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் ரைஸ் கூட போட்டு செய்யலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் பட் எந்த அரிசியாக இருந்தாலுமே ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஊற வச்சா தான் நல்லா ஃப்ளேவர் இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா கலரி விட்டுருக்கேன் இப்போது அரிசி உடையாத அளவுக்கு கலரி விடுங்க ரொம்ப போட்டு கலர வேண்டாம் இப்போது தம் வைக்கிறதுக்கான பதம் எப்போ தம் வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ரைஸ் வந்து மேலே தூக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் முக்கு முக்காக இருக்கு தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு ரைஸ் வந்து தண்ணியெலாம் சுண்டி போயிட்டு ரைஸ் மட்டும் உங்களுக்கு தனியாக இப்படி கலரும் போது எடுக்க எடுக்கிற மாதிரி வரும் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து இதை இறக்கி வச்சுட்டு நம்ம தோசை கடாய் தோசை தவாவை வந்து வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு இது அதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம தம் வைக்க போகிறோம் அதை எப்படின்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ பிரியாணி தம் வை வைக்கிறதுக்கான கன்சிஸ்டன்சி இது தான் இப்போ பாருங்கள் நான் தோசை தவா வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா சூடு ஏறணும் நான் தண்ணி தெளித்து பார்க்குறேன் என் நல்லா சூடு ஏறிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தம்க்கு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் அந்த பிரியாணி அந்த நான்ஸ்டிக் பாத்திரம் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து நம்ம இந்த தோசைக்கல் மேலே வைக்க போகிறோம் இப்போது வச்ச உடனேயே உங்கள் ஸ்டவ் உங்கள் கேஸ் ஸ்டவ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லோவஸ்ட்டு ஃப்ளேமில் வைக்க முடியுமோ எவ்வளோ ரொம்ப சிறி சிறு நெருப்பு வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ சின்னதாக நம்ம நெருப்பு வந்து வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு முப்பது நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் நம்ம வந்து தம் வைக்கும்போது இது நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் தீயவே தீயாது ஸோ நீங்கள் இருபது நிமிஷம் தாராளமாக மற்ற வேலைகள் எல்லாமே பார்த்துட்டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஸோ பிரியாணி தீஞ்சிடுமே அப்படி எதுவுமே தேவை அது மாதிரி எதுவுமே நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் நார்மலாக அலுமினியம் ஸ்டீல் எந்த பாத்திரத்துக்கு வேணால் இதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நிஜமாக தீயவே தீயாது அடியும் பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன்னா லோவஸ்ட்டு ஃப்ளேம் வைக்கிறதுனால தோசை கல்லில் சூடு ஏறி அதுலேருந்து சூடு தான் நம்மளுக்கு தம் ஏறுது இப்போ நம்ம லோவஸ்ட் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டோம் இப்போ இதுக்கு மேலே டைட்டான லெட் வச்சு மூடி ஏதாவது ஒரு வெயிட் வைக்கணும் சில பேர் வந்து மாவு வந்து பிசைஞ்சி அதை சுற்றி அதை வந்து ஒட்டுவாங்க ஏன்னா வந்து உள்ளே இருக்க அந்த ஃப்ளேவரும் அந்த காற்றும் வந்து வெளியே வரக்கூடாது தம்முக்குன்ட்டு பட் அது வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த மாவு வேஸ்ட்டு தான் அது நம்மளுக்கு வேஸ்ட் ஆஃப் டைமும் கூட நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா இப்போ டைட்டான லெட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம வீட்டில் வந்து உரல் வச்சுருப்போம் இஞ்சி பூண்டு இடிக்கிறதுக்கு ஏலக்காய் இடிக்கிறதுக்கு அதனால் மசாலா இடிக்கிறதுக்கு ஒரு கல் வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த கல்லை தான் நம்ம வெயிட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணேன் பட் நல்லா அது எந்த ஆரோ வெளியே வரலை ஃப்ளேவர்ஸும் வெளியே வரல ஸோ பாருங்கள் இது மாதிரி மூடி வச்சுருக்கேன் இது நீங்கள் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் இது திறந்து கலரவோ பார்க்கவோ கொடுவே கூடாது ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளுடைய ப்ரான்ஸ் பிரியாணி ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரியாணி எப்படி ரெடி ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம் ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நம்ம எதுவுமே பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா நம்ம இது முடிச்சோன்னே இதில் போட்டு நம்ம கலரிடுவோம் ஸோ நம்மளுடைய ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரியாணி இங்கே பாருங்கள் சூப்
பாருங்கள் சுத்தமாக தீயவே இல்லை ஒட்டாமல் வந்திருக்கு எறாவும் நல்லா வெந்திருக்கு ஸோ இதை எங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் வீடியோ எங்களுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு தடவும் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து